മധുര ഇഷ്ടമുള്ള ആരും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പൈനാപ്പിൾ ഹൽവയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് ഉണ്ടാക്കാനാണെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇത് അടുത്ത് നിന്ന് കൂടുതൽ ഇളക്കുമൊന്നും വേണ്ട നമുക്കിത് പാത്രത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ച് ലാസ്റ്റ് ഹൽവ കുറുകി വരുന്ന സമയത്ത് മാത്രം കുറച്ചൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി വളരെ എളുപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ഇതിനു വേണ്ടി ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് കപ്പ് പൈനാപ്പിൾ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതാണ് നന്നായിട്ട് പഴുത്ത പൈനാപ്പിൾ ഇതുപോലെ വളരെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ വേണ്ടത് ഒന്നര കപ്പ് തേങ്ങ ചിരകിയതാണ് അതുപോലെ ഒന്നര കപ്പ് പഞ്ചസാരയും കൂടി വേണം രണ്ട് കപ്പ് പൈനാപ്പിളിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അളവാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പിന്നെ ഞാനിവിടെ നെയ്യ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നെയ്യ് നിർബന്ധമില്ല വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഒരു സ്പൂൺ വരെ മറ്റും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചേർത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നെയ്യിൻ്റെ ഒരു ചുവ വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ ചേർക്കാം അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രമേ ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമുള്ളൂ ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒന്നര കപ്പ് തേങ്ങ മിക്സിയുടെ ഒരു ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ചേർക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം കൂടുതൽ അരയുണ്ട ഒന്ന് കറക്കിയെടുത്താൽ മാത്രം മതി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഒതുക്കിയെടുത്താൽ മതി ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് വെള്ളം കൂടുതൽ ആവശ്യമാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ചേർക്കാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇനി നമുക്ക് ഹൽവ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ഉരുളിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതല്ലെങ്കിൽ അടികട്ടിയുള്ള ഏത് പാത്രമാണെങ്കിലും മതിയാവും ഉരുളി തന്നെ വേണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാത്രമാണെങ്കിലും നല്ല കട്ടിയുള്ളതാണെങ്കിൽ അത് മതിയാവും ഇനി ഈ ഉരുളിയിലേക്ക് നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന പൈനാപ്പിൾ ചേർക്കാം രണ്ട് കപ്പ് പൈനാപ്പിൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഒന്നര കപ്പ് പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർക്കാം ഇനി നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ഞാൻ അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അതും ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ചേർത്തിരിക്കുന്ന ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട ഇതിൽ നല്ലോണം വെള്ളം ഉണ്ടാവും ആ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വറ്റി വരുമ്പോൾ മാത്രം നമുക്കിത് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ മതി അത്ര വരെ ഇതിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് മറ്റുള്ള ജോലികളൊക്കെ ആ സമയത്ത് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ നിൽക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഇടയ്ക്കിടെ ഒന്ന് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി അടുത്ത് തന്നെ നിന്നിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല ഒരു അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഹൽവ റെഡിയാവുകയും ചെയ്യും ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വെള്ളം വറ്റി വരണം നന്നായിട്ട് വെള്ളം വറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം നമുക്ക് തുടർച്ചയായിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കാം അത്ര വരെ ഇതുപോലെ ഇടയ്ക്കിടെ ഒന്ന് ഇളക്കി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആദ്യം ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്കിതിൻ്റെ വെള്ളം വറ്റിച്ചെടുക്കാം ഒരു മീഡിയം ടു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് വേവിക്കാം ഇതിൽ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ നല്ല ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് വേവിക്കുന്നത് കുറേ കഴിഞ്ഞ് വെള്ളമൊക്കെ മുഴുവനായിട്ട് വറ്റി തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം കുറച്ച് കൊടുക്കണം ഇതിൽ കൂടുതൽ നെയ്യിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം നമ്മളിതിൽ തേങ്ങ ചേർത്തതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഓയിലും കൂടി ഇതിലേക്ക് വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നെയ്യ് ചേർത്തില്ലെങ്കിലും ഇത് ഒട്ടിപ്പിടിക്കുമെന്നില്ല നെയ്യ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി നന്നായിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി ഇതിൻ്റെ കളറൊക്കെ മാറി വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വെള്ളം വറ്റിയ സമയമായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കരിഞ്ഞു പോകും അടിയിലൊക്കെ പിടിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക പിന്നെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് വിധത്തിൽ എടുക്കാം കുറച്ച് ലൂസായിട്ട് നല്ല ഹൽവ പോലെ എടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ നല്ല കട്ടിയോട് കൂടിയിട്ടുള്ള മിഠായി രൂപത്തിൽ എടുക്കാം അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ചൊരു ഹൽവ പാകത
നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ഇളക്കി നല്ലൊരു റെഡ് കളർ ആകുന്നത് വരെ നമുക്കിതിങ്ങനെ വരട്ടിയെടുക്കാം ഒരു ചെറിയ റെഡിഷ് കളർ ആവും അതുപോലെ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വറ്റും നിങ്ങൾക്കത് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും വെള്ളമൊക്കെ മുഴുവനും വറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഈ കാണുന്ന ഒരു പാകത്തിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്കിത് ഇറക്കി വെക്കാം കാരണം നമുക്ക് സ്പൂൺ കൊണ്ടൊക്കെ കോരി കഴിക്കാൻ പാകത്തിലുള്ള നല്ലൊരു ഹൽവയായിട്ട് കിട്ടും അതല്ലെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാനാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് വരട്ടിയെടുക്കുക പിന്നെ ഒന്നുകൂടി കുറച്ച് സമയം കൂടി വരട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു മിഠായിയുടെ പാകത്തിലായി കിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് അതൊക്കെ ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ കളറൊക്കെ മാറി നല്ലൊരു റെഡ് കളറായി വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നന്നായി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല പാകത്തിനുള്ള വേവായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് സമയം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിത് അടുപ്പത്ത് നിന്ന് മാറ്റാം ഇത് അടുപ്പത്ത് നിന്ന് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ചൂടോടുകൂടി തന്നെ നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രത്തിൽ നെയ് പുരട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഈ ഹൽവ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ചൂടോടുകൂടി തന്നെ ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം തണുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കിത് നല്ല സ്മൂത്താക്കി എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് നിരപ്പാക്കി കൊടുത്ത് നല്ല സ്മൂത്താക്കി എടുക്കാം ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്കിത് കവർ ചെയ്ത് വെക്കാം നന്നായിട്ട് തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നല്ല കട്ടിയുള്ള മിഠായി പോലെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ അല്പം ഒന്ന് ചൂട് കുറഞ്ഞ ഉടനെ കട്ട് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ തണുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഹൽവ പോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തണുത്താലും പ്രശ്നമില്ല ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനിതിങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു കത്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ പൈനാപ്പിൾ ഹൽവ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാൻ നല്ല പൈനാപ്പിളിൻ്റെ രുചിയൊക്കെ ആയിട്ട് വളരെ ടേസ്റ്റാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ മാങ്ങ കൊണ്ടും ഉണ്ടാക്കാം പൈനാപ്പിളിന് പകരം മാങ്ങ ചേർത്താൽ മതി ബാക്കിയൊക്കെ ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് മാങ്ങ മത്തങ്ങ അതൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കാം പക്ഷേ ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് മാങ്ങയും പൈനാപ്പിളും തന്നെയാണ് മത്തങ്ങ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ അത്ര ടേസ്റ്റ് ഇല്ലായിരുന്നു പൈനാപ്പിളും മാങ്ങയും കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കി വളരെ ടേസ്റ്റാണ് എത്ര കഴിച്ചാലും മതിയാവില്ല നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം അറിയിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സും റിലേറ്റീവ്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇതൊന്നും ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാ